அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ளிப்கார்ட் ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி ஓயோ ஓலா மேக் மை ட்ரிப் இதெல்லாமே வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற பெரு நிறுவனங்கள் இந்த நிறுவனங்களுக்கு இடையே இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒற்றுமை என்ன தெரியுமா இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாத்துலேயுமே சீன நிறுவனங்கள் பங்குதாரர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவில் இருக்கிற நிறுவனங்களில் சீன நிறுவனங்கள் எப்படி பங்குதாரர்களாக ஆக முடியும் அப்படின்னு தானே நீங்கள் முதல்ல கேட்குறீங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் போய் இவங்க நேரடியாக ஷேராக வாங்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற பேரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் உலகமே இன்னைக்கு கொரோனா பாதிப்பால் சிக்கி தவிக்கிற இந்த சமயத்தில் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் ஷேர் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்தியாலையும் அதே நிலைமை தான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரு நிறுவனங்களுடைய ஷேர் விலை பெரும் பாதாளத்தில் விழுந்திருக்கிற இந்த சமயம் பார்த்து சீன நிறுவனங்கள் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் போய் அந்த நாடுகளில் அந்த கம்பெனிகளை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு வர்றாங்க இது பல நாடுகளில் நடந்து வருது சென்ற வாரம் இந்தியாவில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்குடைய ஷேர்களை ஒரு பர்சன்ட் அதாவது மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி மதிப்பிலான ஷேர்களை சைனீஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் நிறுவனம் கைப்பற்றுச்சு இது வந்து இந்தியாவில் ஒரு மாபெரும் அதிர்ச்சி அலையை உருவாக்குச்சு அப்படின்னே சொல்லணும் உடனடியாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் இதில் தலையிட்டு இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஷேர் வாங்குகிற கொள்கையில் மாற்றங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அது குறிப்பாக சீனாவை டார்கெட் பண்ணியே அறிவிச்சிருப்பதாக சொல்லப்படுது இது உண்மையிலேயே மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கம் என்ன மாற்றம் செய்தது அது சீனாவை நோக்கித்தான் இதை செய்ததா இதனால் இந்திய நிறுவனங்கள் எப்படி பலனடைய போகிறாங்க அதை பற்றிலாம் தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் வாங்க கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக பங்கு சந்தையில் இந்திய கார்பரேட் நிறுவனங்களோட பங்கு மதிப்பு வேகமாக சரிந்து வருது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய கார்பரேட் நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்கி இந்திய நிறுவனங்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முயற்சித்து வர்றாங்க நாம் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியின் கணிசமான பங்குகளை சீன அரசு வங்கி வாங்கியது இந்தியாவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் சீனாவின் இந்த நடவடிக்கை இந்திய பெரு நிறுவனங்களுக்கு ஆபத்தாக முடியக்கூடும் அப்படிங்கிற அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கு சீனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு இப்பொழுது அது ஸ்டேட் கேபிட்டலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணுது அதாவது கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா தனியார் மய கொள்கை நீங்களோ நானோ யார் வேணா ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு அதை நம்ம படிப்படியாக வளர்த்து கொண்டுட்டு போக முடியும் அது கேபிட்டலிசம் கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாட்டுக்கு சொந்தம் தனியார் எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்கிறது சீனா ஒரு ஸ்டேட் கேபிட்டலிசத்தை ஃபாலோ பண்ற பங்குகளுக்கு <laughs> நிறுவனங்கள் நேரடியாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா மத்திய அரசிடம் அனுமதி வாங்கணும் அப்படிங்கிற நடைமுறையை புதிதாக அமல்படுத்தி இருக்குது இந்தியா பொதுவாக இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய வேணும்னா அவை பங்கு சந்தையில் நேரடியாக இந்திய நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்னு இதுக்கு பேரு இதுக்கு இந்திய அரசாங்கத்திடம் வந்து எந்த பிரத்யேகமான அனுமதியும் வாங்க வேண்டியதில்லை இந்திய நிறுவனங்களுடைய ஷேரை வாங்கும் போது இந்திய அரசு அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் வாங்குறோம் அப்படின்னு தெரிவிச்சாலே போதும் இதுதான் இப்போதைய நடைமுறை ஆனால் பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷை சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் இந்திய அரசின் பிரத்யேக அனுமதி இல்லாமல் 
இந்திய நிறுவனங்கள்ல பங்குகளை வாங்க உரிமை கிடையாது இந்த கொள்கையில தான் இப்பொழுது மாற்றம் செய்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருக்கு இந்தியாவுடன் எல்லையை பகிரும் எந்த நாட்டு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்த நாட்டு பிரஜையாக இருந்தாலும் சரி இனி இந்திய நிறுவனங்களை வாங்கணும்னா அரசு அனுமதி இல்லாம அவங்க வாங்க முடியாது இது முக்கியமாக சீனாவை குறிவைத்தே இயற்றப்பட்டதாக சொல்லப்படுது இக்கட்டான சூழல்ல இந்திய பங்கு சந்தை சரிவடைந்துள்ள இந்த வேலையில இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இந்திய நிறுவனங்களை கையகப்படுத்தும் வேலையில பிற நாட்டு நிறுவனங்கள் ஈடுபடுவத தடுத்து நிறுத்தி இந்திய நிறுவனங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காகவே இந்த நடவடிக்கைய இந்தியா எடுத்திருக்குது அப்படின்னு இந்திய தொழில் வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவிச்சிருக்குது இந்திய நிறுவனங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கைகளை தக்க நேரத்தில் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு இந்திய வர்த்தக அமைப்பை சேர்ந்த பலரும் பாராட்டி வர்றாங்க ஏற்கனவே ஜெர்மனி இத்தாலி ஸ்பெயின் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்த சமயத்தில் அவங்களுடைய பங்குகளை வாங்கிறதுக்கு பல புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியா குறிப்பாக சீன நிறுவனங்கள் நம்ம நாட்டு நிறுவனங்களை டேக் ஓவர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொள்கைகளை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாங்க இது உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்க விஷயமாகத்தான் தோணுது நண்பர்களே சீன நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது பிற நாட்டு நிறுவனங்களை போல அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நண்பர்களே இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்